കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസിലാണ് ഇപ്പോൾ അത് പിടികിട്ട പുള്ളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ അതായത് രാജ്യം വിടാൻ ഏതൊക്കെയാണോ വാതിലുകൾ ആ വാതിലുകളിൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ മുംബൈ പോലീസിന്റെ നോട്ടീസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബിനോയ് കൊടിയേരി പിടികിട്ട പുള്ളി ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാജ്യം വിടാൻ ബിനോയ് കൊടിയേരിയെ സമ്മതിക്കാത്ത തരത്തിൽ പഴുതുകൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് മുംബൈ പോലീസ് ബിനോയ് കൊടിയേരി എവിടെയാണുള്ളത് മുംബൈ പോലീസ് പറയുന്നു കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്യമായുള്ള അന്വേഷണം അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരും തിരുവനന്തപുരത്തും പക്ഷേ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബിനോയ് കൊടിയേരി എവിടെയാണ് എന്ന് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് പോലും അറിയാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അറിയേണ്ട കാര്യവുമില്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് മൂത്ത മകൻ റേപ്പ് കേസിൽ കേസിൽ അകപ്പെടുക അറസ്റ്റ് ഭയന്ന് ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബം ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖത്തോടെ പോകുന്നത് ഒരു ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് മുംബൈ പോലീസിൽ നിന്ന് വന്നതിലാണ് ഒരിക്കലും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ ആ വിധി വരുന്നത് വരെ മുംബൈ പോലീസ് അത്തരം ഒരു നടപടികളിലേക്ക് പോകില്ല എന്നായിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ മുംബൈ പോലീസ് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് അടിച്ചു തന്റെ മൂത്ത മകൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ ബിനോയ് കൊടിയേരി പിടികിട്ട പുള്ളിയാണെന്നും ഇയാളെ കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ ഇയാളെ കാണുന്നവർ എത്രയും വേഗം ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ വെച്ചിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്തു കിടക്കേണ്ട എല്ലാ വാതിലുകളിലേക്കും നോട്ടീസ് പോയിരിക്കുകയാണ് ആ ഗതികേടിലാണ് കൊടിയേരി കൊടിയേരി തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ കൊടിയേരി ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരിയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെ സി പി എം സംസാരിക്കുന്നു അതിന് ഒരേ ഒരാൾ ആ സംരക്ഷണ കവചം ഒരുക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് പിണറായി വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടീം എന്ത് വില കൊടുത്തും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ത് വില കൊടുത്തും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് താങ്ങാകണം എന്ത് വില കൊടുത്തും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് തണലാകണം ഇന്നലത്തെ മഴയത്ത് പൊട്ടിമുളച്ച തകരയല്ല സി പി എമ്മിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പിണറായി വിജയനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത്തരത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന്റെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ പിണറായി എന്ന പിണറായി വിജയന്റെ പേര് ചേർക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിനു കാരണമായത് ആ കത്തിയെടുക്കാൻ കൊലക്കത്തിയെടുക്കാൻ കാരണമായത് ആ ഗ്യാങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പിണറായി വിജയനെ കാരണമായത് ചേതോ വികാരമായത് ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് രാമകൃഷ്ണൻ കൊലക്കേസ് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ ആദ്യം സംഭവിച്ച കൊലക്കേസ് വാടിക്കൽ രാമകൃഷ്ണൻ അതിലെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് പിണറായി വിജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ എം എസ് സർക്കാരാണ് പിണറായി വിജയനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷെ അതിന്റെ എഫ് ഐ ആറും ചാർജ്ഷീറ്റും ഒക്കെ നോക്കുന്നവർക്കറിയാം അവിടെ വിജയൻ ഏലിയാസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ ആ പിണറായി വിജയൻ എന്തിനാണ് ആ കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടത് എസ് എഫ് ഐയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ഉണ്ട ആളായിരുന്നു ഈ രാമകൃഷ്ണൻ അതുകൊണ്ട് തന്റെ ആത്മസുഹൃത്തായ തന്റെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നേരെ ഭീഷണി ഉയർന്നപ്പോൾ കൊലക്കത്തി ചുമക്കേണ്ടി വന്നവനാണ് പിണറായി വിജയൻ ആ ആത്മബന്ധമാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പിണറായി വിജയനും തമ്മിലുള്ളത് ഒരു മഴയത്ത് ഇന്നലത്തെ മഴയത്ത് പൊട്ടിമുളച്ച തകരയല്ല സി പി എമ്മിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പിണറായി വിജയനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും ഇന്നലത്തെ മഴയത്ത് പൊട്ടിമുളച്ചതല്ല ആധുനിക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയല്ല അതുകൊണ്ട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബത്തിനൊരു കാര്യം വന്നുവെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുടുംബത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള കെടുതിയാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള തിന്മയാണ് എങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുടുംബത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള തിന്മയാണ് ആ തിന്മയെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അതിജീവിക്കുമെന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ തന്റെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിണറായി വിജയന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ ടീം ആ സംരക്ഷണയിലാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉള്ളത് മകന് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് വന്നത് അറിഞ്ഞ് മകന്റെ ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് അതിന്റെ കൃത്യമായ രേഖകളും ചിത്രങ്ങളും സഹിതം രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കും അതോടൊപ
അതായത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പോലീസ് സേനയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി അപ്പോൾ ആ ഇടത്തിലാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ഒളിത്താവളത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബിനോയ് കോടിയേരിയെ മുംബൈ പോലീസിന് കിട്ടുക മുംബൈ പോലീസ് കണ്ണൂരും തിരുവനന്തപുരപുരവും അരിച്ചു പെറുക്കി അരിച്ചു പെറുക്കുന്നു ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു സംശയമായ വീടുകളിലൊക്കെ സംഘം പോയി അകമ്പടിയായി കേരള പോലീസ് മുംബൈ പോലീസിൻ്റെ ഓരോ സന്ദേശങ്ങളും കേരള പോലീസ് അപ്പപ്പോൾ എത്തിക്കേണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കുന്നു അത് എത്തിക്കുന്നത് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പിണറായി വിജയൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആ പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത് ഇന്നലത്തെ മഴയത്ത് പൊട്ടിമുളച്ച തകരയല്ല സി പി എമ്മിന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി എം പിണറായി വിജയൻ ചടയൻ ഗോവിന്ദന് ശേഷം പിണറായി വിജയൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം വിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് പിണറായി വിജയൻ പോകുമ്പോൾ അതേ കസേര ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആ കസേര മോഹിച്ചു നടന്ന പി ജയരാജനോ മറ്റുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ ചേ കണ്ണൂർ ചേവകന്മാർക്കോ അല്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന വിശ്വസ്തനാണ് നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് ഇനിയൊരു ആവർത്തി പിണറായി വിജയൻ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അടിയുറച്ചു പറഞ്ഞു അധികാരമേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പിണറായി വിജയൻ കണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണയാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് വഴി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുക അതാണ് പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് ഒന്നിലും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇടപെടുന്നില്ല തളർന്നു കിടക്കുന്നു ആ തളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു പോയ അടുത്ത മണിക്കൂറുകൾ ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് വന്ന മണിക്കൂറുകൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഓരോ നിമിഷവും വായിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ ഈ ദൃഢബന്ധം ഈ ആത്മബന്ധമാണ് മുംബൈ ചേരിയിലെ അണ്ടർവേൾഡ് കിങ്സിനെ വരെ എൻകൗണ്ടേഴ്സിൽ കൂടി കീഴടക്കുകയും കൊല്ലേണ്ടവനെ കൊല്ലുകയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വിലങ്ങണിയിക്കേണ്ടവന് വിലങ്ങണിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മുംബൈ പോലീസ് കേരളത്തിൻ്റെ കണ്ണൂരും തിരുവനന്തപുരവും ഒക്കെ വന്ന് അലഞ്ഞിട്ടും ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ തുമ്പ് പോലും ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ ആത്മബന്ധത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് സി പി എം അനുയായികളും അനുഭാവികളും